太子殿下，太子殿下，殿下，太子殿下忙着呢。乐起来了。袁大人，太子殿下正在处理公务，说了今天谁也不见。哎呀，他肯定想见我，我来了。有什么事，让他进来吧。太子殿下，哎呀，太子殿下，喝茶呢？你是不是忘了什么重要的事啊？哦，我怎么不记得了？有什么事？啊？太子殿下，你怎么可能不记得呢？太子殿下，身为一国储君，你要好好休息。劳逸结合才是。冉安乐，这里是太子府，注意你我的身份。嗯，那好吧，我今日呢，给太子殿下带来了一本。珍惜的书籍，仅此一本，还望太子殿下可以过目。任大人有心了，我近日无暇阅读闲书。珍惜的书籍啊，让我看看有多珍惜。嗯，太子一展下肚，脸上微醺，醉意朦胧。他一面宽其衣，一面将任安乐推至墙角。怎么样，太子殿下，这个画本你喜欢吗？<笑>既然太子殿下没有时间来读，那些百姓肯定有时间啊。明日我就让院琴院书印上个百八十份，到时候给大家发下去，一定会成为最热门的画本子。啥了？你，太子殿下，一个画本换一张请柬，这交易不亏吧？好，哎，太子殿下早点给我就是了，那我就不用费脑子写什么画本子了。那殿下，你是终于要给安乐姐请柬了是吧？我知道请柬的，我给你拿。哼哼。我是说，好，啊，把这本子拿去印。殿下，您可要看仔细了，这里面那么多虎狼之词啊，要是传出去，那可是要毁了你的清誉的。只不过是一些民间的流言蜚语，我既身为楚军，自然要顶得住舆论的压力。更何况，这是任大人你费尽心力编写的，那自然是要让更多的人看到任大人你的斐然文采才行啊。然了，你是不是以为我的脸皮很薄啊？太子殿下，你可看清楚了。你身为君子，若是这种东西传出去，到时候你我之间的传言可是会愈演愈烈哦。既身为君子，只要问心无愧，又何必在意他人议论？太子殿下当真问心无愧吗？既然既然太子殿下都已经想不起来了，不如安乐就帮太子殿下再回忆一下当日的情景。冉安乐，你我并肩作战至今，还需要这些损招吗？损招，太子殿下，我为你出生入死那么多回，你管这叫损招？安乐姐，殿下只是近日公务繁忙，若是有心，再繁忙也送得到。太子殿下，你该不会是担心那日在选妃宴上我会抢了帝承恩的风头吧？我从未想过拿你和他比较。你们可是听到了？我跟狄承恩比都没法比。我并无此意，你不要妄自菲薄。既然你对我有情，为什么连一个请柬都不给我？殿下，殿下。陛下派人送来手谕，邀请任大人参加太子选妃宴。哈，陛下亲笔的手谕可比太子殿下的请柬贵重多了，告辞我身为楚军，这半生克己复礼
，鲜有能随心而活的时刻。我这辈子最开心的，就是黄爷爷的这道赐婚圣旨。不管我们帝寒两家曾经有过怎样的隔阂，我们两个人的命运早就纠缠在了一起，分不开的。巧得很，让我心动的任安乐，便是我要守护的弟子缘。你可曾记得，在这苍山之上，我曾说过，你会陪我创下大清盛世。我自然是记得的。当时太子殿下可是跟我说，让我只做你的知己啊。那不算。<笑>香气是梅花，梅花再开，物是人非。山中梅花不知岁月，多希望我们也能这样。安乐，待梅花盛开